the Banco Central will buy some 300 billion pesos worth of debt from the Bureau of Treasury to support the government's fight against COVID-19. The funds will be raised under a three-month repurchase agreement with a maximum repayment period of six months. National Treasurer Rosalia de Leon says this move provides an extra lifeline to support programs against the pandemic. The BSP says the additional amount is intended to support the enhanced quarantine in the zone for the next two to three months. And still on the BSP, the central bank issued a memorandum allowing BSFIs or BSP supervised institutions to pass through quarantine checkpoints. The memorandum says BSFI personnel may pass through checkpoints and report for work in their head offices as long as they can present valid IDs. BSFIs include banks, savings and loan associations, and money transfer or remittance companies. The BSP says this move ensures that the public's financial needs are met during this enhanced quarantine. Nakatanggap po ang ilang may hirap na pamilya sa Mandaluyong ng relief goods mula po sa kanilang LGU. Yun nga lang, kapos pa rin daw ito para sa ilang residente. At para po bigyan tayo ng detalye dito, makakasama natin live mula sa Mandaluyong si Lynn Olabario. Lynn, kamusta ang distribution? Ed, nandito tayo ngayon sa Mandaluyong City Hall kung saan dito ginagawa yung pagre-repack ng mga relief goods. Ang nangyayari dito, pinipick up yan dito ng mga barangay, ng mga barangay sa kanila i-distribute house to house doon sa kanilang mga kinasasakupan. Ayon kay Mayor Carmelita Abalos, 100,000 food packs yung target niyang uh, ipamigay weekly yan sa kanyang mga uh, kinasasakupan. Merong 27 na barangays dito sa Mandaluyong at isa nga sa mga nakatanggap na ng relief packs kanina ay ang barangay Highway Hills. Dito ipinamimigay sa kada bahay ang relief pack na may lamang pagkain, delata, kasama ang isang supot ng gulay at anim na kilong bigas. Sa ngayon, nasa apat na raang relief packs na yung kanilang naipapamigay. Malaking tulong ito sa nagkakarender yan na si Aling Vanjie na hindi na makapagnegosyo. Sa barangay Addition Hills naman, nakaka-2,000 plus relief packs na ang nadidistribute pero ang kaibahan dito, isang relief pack lamang ang binibigay sa kada structure o tirahan. Malaking problema ito sa kaso ng barangay Addition Hills na siyang pinakamalaking barangay sa lungsod. May mga bahay o structure kasi dito na may anim hanggang pitong pamilya ang nakatira. Batid naman ni Mayor Carmelita Abalos ang ganoong sitwasyon sa Addition Hills. Kaya gumagawa naman daw sila ng paraan para madagdagan pa ang food packs. Ang nakakatuwa naman dito, Edno, kahit sa ganitong sitwasyon na gipit lahat, ay may nakausap tayo kanina, si Aling Clarita Casabuena, siya yung may-ari ng isang paupahan sa barangay Addition Hills kung saan pitong pamilya ang nakatira. Yung relief pack raw na matatanggap niya ay ipamimigay na lang daw niya sa kanyang mga tenant. Nagbigay din siya ng donasyon na limang kilong bigas mula sa sarili niyang pera sa mga nangungupahan sa kanya. At kahit may ipit ang kanyang negosyo na nakasalalay sa bayad ng renta ng mga nangungupahan, hindi niya raw pipilitin magbayad agad yung mga tenant niya. Yung tubig at kuryente na lang daw yung hihilingin nila na pagtulungan munang bayaran ngayon. Ed. Well, Lynn, mahirap nga naman kung uh, isang food pack tapos pitong pamilya ang uh, maghahati-hati. So siguro ang hinanap nila is uh, at least one food pack per family, not one food pack per structure. Na nabangit ba ni Mayor kung uh, babaguhin nila yung sistema reverting from uh, food pack per structure to food pack per family? Or is that, uh, is that even being considered? Uh, tinanong natin yan kanina kay Mayor, alam niya yung problema doon sa Addition Hills. Iba kasi yung situation doon, katulad no sa Highway Hills kanina, per family yung food pack, sa Addition Hills per structure, isa lang. 200,000 yung population ng uh, Addition Hills. Ito yung pinakamalaking barangay sa Mandaluyong. Aminado si Mayor Abalos na yung 100,000 food packs na target niya weekly na ipamigay sa buong Mandaluyong, hindi pa kasama dun yung renters. Kasi pag sinama mo dun yung mm. renters sa mga barangay, aabot sa mga 20 he, o oh, higit pa sa 20,000 additional food packs yung kailangan niyang, uh, uh, kumbaga, I, I, ipunin or mm -hmm. hingin sa mga uh, sa mga private uh, companies. So, pero sabi naman ni Mayor, pipilitin daw niya, no, pag-aaralan niya kung paano pagkakasyahin na maabot yung pangangailangan maging yung mga nangungupahan dun sa mga barangay na yun. Ed? Mm, malalaki ng mga gulay, ano yung patola. Uh, anyway, sige, maraming salamat, Lino Barrio. Nagulat po mula sa Mandaluyong City.